మట్క ఈ మధ్య బాగా వినిపిస్తున్న పేరు కాకపోతే ఆ గేమ్ గురించి ఇప్పుడు జనరేషన్ తెలుసో లేదో ప్రొడ్యూసర్ గారి అడిగి తెలుసుకుందాం అలాగే హాయినాన్న లాంటి మంచి సినిమా ఎందుకంటే మా ఇంట్లో హాయినాన్న ప్రతి రెండు రోజులకు రెండు రోజులకు ఒకసారి ప్లే అవుతూనే ఉంటుంది చూసి 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 మా పెద్ద పాపని అంటూ ఉంటారు ఎప్పుడు ఆయన అన్న చూపిస్తాను అంత మంచి క్వాలిటీ ఆఫ్ మూవీస్ చేస్తూ ఉంటారు అలాగే అలాగే జానర్ మారింది ఇప్పుడు మట్కాతో రాబోతున్నారు మాస్ కమర్షియల్లు నిన్న ఈవెంట్ వైజాగ్ ఈవెంట్లు అయితే చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడారు సరే చూద్దాం హాయ్ సార్ ఎలా ఉన్నారు హాయ్ అండి ఏమన్నా నిట్లు పెట్టి ఏమన్నా టెన్షన్ ఉందా టెన్షన్ ఏం లేదు బట్ ఐమ్ ఎంజాయింగ్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా వచ్చింది సార్ సినిమా నిన్న స్టేజ్ మీద మంచి సినిమా ఇటువంటి సినిమా రాలేదని చెప్పారు అంటే నేను కరణ్ కుమార్ గారు నాకు స్టోరీ చెప్పినప్పటికీ నేను మొన్న సాయంత్రం సినిమా చూశాను తను చెప్పింది చెప్పినట్టుగానే అనుకుంది అనుకున్నట్టుగానే చూచా తప్పకుండా నేను ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కంటే త్రీ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాలా బ్రహ్మాండంగా తీశాడు ఎక్కడ హై వచ్చింది సార్ నాలుగు ఫేజ్లు ఉంటాయి వరుణ్ తేజ్ స్టార్టింగ్ నుంచి మిడిల్ మట్క స్లిప్పర్ చేసిన దగ్గర నుంచి దాని వరకు ఒక ఫేజ్ ఉంటుంది నాలుగు స్టేజ్లో మీరు చూసినప్పుడు కానీ మీకు కరణ్ కుమార్ గారు స్టోరీ చెప్పిన కానీ ఎప్పుడు హై వచ్చింది ఆ నాలుగు స్టేజెస్లో నాలుగు క్యారెక్టర్లు నాలుగు నాలుగు ఒకటి నుంచి ఒకటి కొట్టుకుంటాయి ప్రతిదీ ఐ కెన్ టెల్ యూ నాలుగు హైలేనే ఉన్నాయండి ఏజ్ తోటి అంటే విజ్డమ్ వచ్చి తేడా ఉంటుందేమో కానీ క్యారెక్టర్లు ఎక్కడ కూడా ఊపు తగ్గలే పర్సనాలిటీలో కూడా ఇక్కడ దానికి తగ్గట్టు పీజీ స్కోర్ కూడా బాగా వచ్చిందండి ఎట్లా చేశారు సార్ వరుణ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు వరకు అంత పెద్ద క్యారెక్టర్ ఎప్పుడు చేయలేదు అంత వరకు గతంలో కూడా మీరు అన్నట్టుగా మా కరణ్ కుమార్ వెంట స్టోరీ చెప్పినప్పుడు కథకు ఒక డాన్ పర్సనాలిటీ కావాలి సో చిన్నప్పటి నుంచి నేను చూసింది అమితాబ్ బచ్చన్ని అమితాబ్ బచ్చన్ని అన్నగారిని చూసింది సో కృష్ణ గారిని కూడా చూసాం కొన్ని సినిమాలలో సో ఇప్పుడు మనకున్న సిక్స్ ఫుటరు ఆరు జ సిక్స్ ఫుట్ ఆ పర్సనాలిటీ వరుణ్ తేజ్లోనే కనిపించింది అండ్ కథ చెప్పినప్పుడు కరణ్ కుమార్ గారు క్యారెక్టర్ డిజైన్ చేశాడు బట్ వరుణ్ తేజ్ గారు దానికి ప్రాణం పోసాడండి ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాను మెగా ఫ్యాన్స్ ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేశారో వరుణ్ తేజ్ నుంచి అట్లాంటి సినిమా కరణ్ కుమార్ గారు తీయించి మెగా ఫ్యాన్స్కి గిఫ్ట్ ఇచ్చాడండి సూపర్ సార్ సార్ కరణ్ కుమార్ గారు ఆన్ పేపర్ బాగా చెప్తాడు కథ కొన్ని ఎగ్జిబిషన్ వచ్చేటప్పటికి ఆయన కథ సినిమాలు చూసుకున్నట్లయితే శ్రీదేవి స్వాడా సెంటర్ మంచి కథ మంచిలే కమర్షియల్ సక్సెస్ కాదు అది ఒక పలాస తప్ప మిగతా ఇంకా ఆయన సక్సెస్ ట్రాక్లో ఉన్న సినిమాలు లేవు ఎందుకు అంత ధైర్యం ఎందుకంటే ఒక కమర్షియల్ డైరెక్టర్ సినిమా అనేది అల్టిమేట్ బిజినెస్ డబ్బులు రావాల్సిందే అటువంటిది ఆయన సక్సెస్ ట్రాక్లో పలాస ఒకటి చేశాడు తర్వాత చూసుకుంటే శ్రీదేవి సోడా సెంటర్ కానీ రెండు ఓటీటీ ఫిల్మ్ చేశాడు తర్వాత ఇంకో సినిమా చేశాడు కాబట్టి కమర్షియల్ ట్రాక్లో లేని వ్యక్తి ఆయన అట్లా అంటే మీరు అన్నట్టు తను ఎంచుకున్న కథ పలాస తను కిందికి వెళ్ళి కింది స్థాయి నుంచి కష్టపడి వచ్చిన వ్యక్తి తను రూట్ కాజ్కి తను చాలా దగ్గరగా ఉంటాడు ఇప్పుడు పలాస అనేది తన జీవితంలో జరిగిన స్టోరీని మన ప్రేక్షకులకు ఒక కథ రూపంలో చెప్పి తీయించి ప్రజెంట్ ఇచ్చాడు చరిత్రలో ఉండిపోయిన సాంగ్ తనే రాసుకున్నాడు అదే ఇప్పుడు శ్రీదేవి సోడా సెంటర్ కూడా కమర్షియల్ హిట్ నాకు తెలియదు కానీ బట్ డెఫినెట్లీ ఆ మూవీకి వచ్చే అప్లాజ్ అప్లాజ్ వచ్చింది వచ్చాక కరణ్ కుమార్ అనేది తన పర్సనాలిటీలో ఇఫ్ యూ టాక్ టు హిమ్ ఇఫ్ యూ స్టే విత్ హిమ్ ఇఫ్ యూ బీ విత్ హిమ్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యూ పర్సనాలిటీస్ ఆయన అన్ని సోషల్ కాజ్ ఉన్న మూవీస్కి ప్రజలకు దగ్గరగా ఉండాల్సిన ఇప్పుడు నిజ జీవితంలో తొంభై మంది దగ్గర పది పైసలే ఉందండి పది మంది దగ్గర తొంభై పైసలు ఉంది తను ఎంచుకున్న సబ్జెక్ట్స్ అన్ని తొంభై మందికి అనుకూలంగా ఉండే స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ ఉండాలనే కథలు రాసుకుంటాడు సో ఆ రూపంలో చూస్తే నేను అని కమర్షియల్గా చూడను ఇది చూడను డెఫినెట్లీ ఆయన రాసే కథలను నమ్ముతాను సార్ ఆయనకు భావజాలం మీద సినిమాలు తీస్తూ ఉంటారు ఆయన కమర్షియల్ బ్యాక్డ్రాప్ వేరు ఆయన లేనివారు ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నవాళ్ళు లేని వాళ్ళ మీద అనగదొక్కే అవకాశం ఉంటుంది అనేది ఆయన భావజాలం ఉంది ఆయనకి లేదండి అది కథలో ఉంటుందేమో కథ అలా కథ మాట్లాడుతుందేమో కానీ ఆయన వ్యక్తి పరంగా అయితే అలా కాదండి ఆయన కష్టపడి వచ్చే వ్యక్తి కింది స్థాయి నుంచి పైకి వచ్చాడండి ఆయన సార్ మట్కాకి అనుకున్న బడ్జెట్ కంటే పెరిగిందా తగ్గి అనుకున్న బడ్జెట్ ఏదైతే కరణ కుమార్ గారు రోజు పేపర్ మీద పెట్టారో దానికి ఒక టూ త్రీ పర్సెంట్ తేడా అయింది అది కూడా ఎందుకు అయిందంటే ఇది నైన్టీన్ లేట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ నుంచి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ వరకు ఎరా ఆ ఎరా క్రియేట్ చేయడానికి తనకున్న అవగాహనకి ఎక్కడ కూడా ఒక వన్ టూ
సో అనుకుంది అనుకున్నట్టుగా ఉంది మాకు ఎగ్జిక్యూషన్లో కొద్దిగా వన్ టూ పర్సెంట్ తేడా వచ్చింది సార్ వరుణ్కి ఒక మార్కెట్ ఉంటుంది తర్వాత కర్ణ కుమార్కి ఒక మార్కెట్ ఉంటుంది తర్వాత వైరా క్రియేషన్స్ అంటే ఆయన అన్న వచ్చింది కాబట్టి మీ బ్యానర్ నుంచి మంచి సినిమా వస్తుందని ఆలోచిస్తారు ఇంకా ఎంత ఆలోచించినా కూడా వరుణ్కి ఒక మార్కెట్ ఉంటుంది ఈ రేంజ్ మార్కెట్ దాటి తీస్తే ఆయనకి ఎట్లా సేఫ్ లేదు యాజ్ ఏ ప్రొడ్యూసర్గా మీరు ఎట్లా సేఫ్ జోన్లో ఉంటారు నేను అదే చెప్తున్నాను కథని నమ్మాను మేము ముందు నుంచి కథలే నమ్ముతున్నాము డైరెక్టర్ల మీద నమ్మకం ఉంది కర్ణ కుమార్ గారు కథ స్ట్రాంగ్ వేసుకొని వచ్చారు వేసుకొని వచ్చినప్పుడు నేను వరుణ్ తేజ్ గారు ముందు సినిమాలు ఏమైనా నేను ఆ రోజు ఎప్పుడు లెక్కలు చూడలేదు ఎప్పుడు చూడలేదు నిన్న కర్ణ కుమార్ గారు గొప్ప గొప్ప మాట చెప్పాడు తన యాక్టింగ్ బాగా చేశాడు మూడు సినిమాలు కథలు రాసుకోకపోవడం తప్ప ఏంటది డైరెక్టర్లు కథ చెప్పి తీసే విధానం ఒకటి ఏంటది ప్రజలకు నచ్చకపోవచ్చు బట్ ఆయన యాక్టింగ్లో తేడా లేదు సో దానికంటే మనం ఒక మార్కెట్ వేయలేము తను మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాడు తనకున్న పర్సనాలిటీకి తను ఈ మూవీలో మీరు చూస్తారు వాట్ ఈజ్ యాక్టింగ్ అనేది తను జీవం పోసాడండి ఈ క్యారెక్టర్స్కి సూపర్ సార్ సార్ ఏంటి ఉండుండి కంగువ మీరు పోటీ పడుతుంది అదొక జానరు ఇదొక డిఫరెంట్ జానర్స్ అయినా కూడా పెద్ద సినిమా పడుతుంది ఒక్కోసారి ఎందుకంటే మన దీపావళికి పూజ చేసినాయి మూడు సినిమాలు వచ్చినాయి మూడు సినిమాలు సూపర్ హిట్ వస్తున్నారు ప్రతిసారి అట్లా అవ్వాలని లేదు బట్ ఒక పెద్ద సినిమా వస్తుంది మీరు వస్తున్నారు షేర్ అయిపోదా డివైడ్ అయిపోరా ఎందుకంటే మీకు మెగా ఫ్యాన్స్ వస్తారు వరుణ్ తేజ్ సినిమా కూడా చూస్తారు ఒక పక్కన కంగువ దాని కూడా డిఫరెంట్ జానరు డిఫరెంట్ వరల్డ్లో ఆ సినిమా కూడా వస్తుంది ఎట్లా ఈ టైంలో కాంపిటీషన్ కాకుండా ఒక్క జస్ట్ ఒక వన్ వీక్ పక్కకి వెళ్ళి వస్తే ఓపెనింగ్స్ అన్ని బాగుంటాయి కదా ఆలోచన అలా చేయలేదా ఫస్ట్ థింగ్ చెప్తానండి ఏ కథకి ఆ కథే గొప్ప ఏ సినిమాకి ఆ సినిమా గొప్ప కథల కంటెంట్ ఉంటే సినిమా టాక్స్ అండి హ్యావింగ్ సెట్ దాట్ మనం పూర్వం లాస్ట్ సంక్రాంతి కంటే ముందు సంక్రాంతికి కూడా ఒకటే బ్యానర్ నుంచి రెండు సినిమాలు పెద్ద టూ డేస్ గ్యాప్లు వేసారు కథని నమ్మారు ఇద్దరు పెద్ద హీరోలు మార్కెట్ ఉందా లేదా రెండు బాగా చేశాయి నేను ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కూడా రెండు పెద్ద సినిమాల మధ్యలో శతమానం బోతి వచ్చింది కథ సో కథ మాట్లాడుతుందండి డెఫినెట్లీ కాంపిటీషన్ అంటారు ఐ కెన్ నాట్ కమెంట్ ఆన్ దాట్ బట్ డెఫినెట్లీ మనది మనకే ఉంటుంది వాళ్ళది వాళ్ళకే ఉంటుంది రెండు బాగుండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను సూపర్ సార్ సార్ ఎట్లా నమ్మారు పట్టుక అనేది ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి తెలియదు గేమ్ గురించి తెలుసు ఆ గేమ్ పాత జన జనరేషన్కి తెలుసు కానీ ఇప్పుడున్న జనరేషన్ మట్టుక గురించి పెద్దగా తెలియదు ఎట్లా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు సార్ ఒకటి ఉంది సార్ ఇప్పుడున్న ఎరాలో పిల్లలకు మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్ అడితే గూగుల్లో టక్కున కొడతారు వాళ్ళు మనకంటే ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి వస్తారు కాకపోతే నేను క్లోజ్ క్వార్టర్స్లో నేను దావణగిరి చదువుకునే రోజులలో నైన్టీన్ నైన్టీ నుంచి టూ థౌజండ్ వరకు ఉన్నప్పుడు అక్కడ దీన్ని ఓసీ అనేవాళ్ళు ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ అనే గేమ్ అనేవాళ్ళు ఓకే సో మన ఆంధ్ర వాళ్ళు ఏ త్రూఅట్ ఇండియా అనుకోండి కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వారికి ప్రతి ఒక్కరు ఈ ఆట అనేది తెలుసు కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ గేమ్ బాయ్ ఒక ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు అవుతుందని అనుకుంటాను ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి లేదు కాకపోతే మట్క అనేది ఏదో ఒక రూపంలో మన జనాభాకు తెలుగు జనాభాకు గ్యామ్లింగ్ అనేది అలవాటు ఉంది అది కోడి పందాలే కావచ్చు పే కాటే కావచ్చు మూడు ముక్కలే కావచ్చు అన్నీ డబ్బు పెట్టి ఆడారు కొందరు ఫ్రెండ్షిప్లు ఆడతారు ఏదన్నా కానీ జూదం అనేది మన ఆంధ్ర ప్రజలకు బాగా బ్లడ్లో ఎక్కేసిందండి సో ఈ గేమ్ అనేది ఈజీగా ఎక్కేస్తుంది పెద్ద ఇష్యూ ఏం కాదు సార్ సార్ ఏంటి సినిమాకి ఒక పదిహేను సెట్ల వరకు వేసారంట ఎక్కడెక్కడ వేసారు పదిహేను పదిహేను సెట్లు అని చెప్పను ఈ సినిమా స్టార్టింగ్ కంటే ముందు కరుణ కుమార్ గారు ఒక మోడల్ వేసి చూపించారు ఇప్పుడు మన ఆఫీస్లో ఉంది ఆ మోడలు త్రీ డీ తోటి రియల్గా పూర్ణ మార్కెటు థియేటరు కూల్ స్పాట్ క్లబ్బు ఒక టూ ఎల్ ఏకర్స్లో వేసారండి ఇప్పుడు ఆర్ఎఫ్సిలో మనం వేసామండి అది సో మా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ గారు కిరణ్ గారు యాక్చువల్లీ మేము అనుకున్న దానికంటే అంటే అది ఒక సామెత ఉందండి అన్ని బాగా జరిగితే దేవుడు కూడా సహకరిస్తాడని అలా మాకు కుదిరిపోయిందండి సార్ ఎందుకు ఇంకో పార్ట్నర్ అట్లా ఎందుకు వచ్చారు సోలోగా వెళ్ళచ్చు మంచి కథ దొరికింది వైరా నుంచి వెళ్తారు పార్ట్నర్ అన్నాను కరుణ కుమార్ గారికి ఎస్ఆర్టీకి వాళ్ళు కలిపి ఒక బ్యాన్ సినిమాలు చేశారు వాళ్ళకి ఫ్యామిలీ బాండింగ్ ఏర్పడ్డది ఓకే సో కరుణ కుమార్ గారు ఏమన్నారు సార్ నాకు వాళ్ళకి డేట్స్ ఉన్నాయి మీరు ఏమనుకోకపోతే కలిసి చేసుకుందాం అన్నారు సార్ బ్రహ్మాండంగా కలిసి చేసుకుందాం సార్ అట్లా అని చెప్పి పార్ట్నర్షిప్ ప్లాన్ను ఫ్రెండ్షిప్లో చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి వైరాలో జాయిన్ అవ్వలేదు వైరా స్ల
యాక్చువల్లీ షూట్కి సెవెంటీ డేస్ తనే వెళ్ళింది నేను ఒక ఐదు ఆరు రోజుల కంటే ఎక్కువ ఏం చేయలేదు రజనీ గారు సార్ పొద్దున్నే మార్నింగ్ సిక్స్కి వెళ్ళిపోయి ఈవినింగ్ సిక్స్ వరకు లొకేషన్లో ఉంటారు అట్లా అవునండి ఆవిడికి పిచ్చి ఇష్టం నేను నాకు సినిమా ప్యాషన్ అంటే ఆవిడికి పిచ్చి ప్యాషన్ పిచ్చి అంటే షీ రియలీ ఎంజాయ్స్ దట్ అండి సొసైటీలోనే కూర్చొని ఉండేది పాపం ఏంటి సార్ డా డాక్టర్ గారు అయ్యి ఉండి సినిమాల మీద చాలా ఇష్టం ఉంటుంది చాలా మంది చూస్తూ ఉంటారు మేకింగ్ ఎట్లా ఇది రిస్క్ ప్రాసెస్ అని తెలుసు సక్సెస్ పర్సంటేజ్ తక్కువ అని తెలుసు కస్టమర్ సంపాదించుకున్న డబ్బులు ఒకసారి హిట్ అయితే అద్భుతం తీసేసుకోవచ్చు ఒకసారి అన్నిసార్లు అలా జరగవు ఎట్లా సక్సెస్ రేస్ తక్కువ ఉన్న దాంట్లోకి ఎలా వచ్చారు ఎంత ఫ్యాషన్ ఉన్నా కూడా సార్ ఏది కూడా సక్సెస్ అంత ఈజీగా ఏది ఉండొచ్చు అని కష్టపడితేనే వస్తుంది హ్యావింగ్ సెడ్ దట్ నేను డాక్టర్గా ప్రొఫెషన్గా చూసుకుంటున్నాను ఇది నా ప్యాషన్ నేను దీని మీదే నా జీవితం ఆధారపడి లేదు ఖచ్చితంగా నా ప్యాషన్ స్ట్రెస్ బస్టర్ మా ఆవిడ రాజకీయాలు వద్దండి సో ఇదొక మంచి నాకు చిన్నప్పటి నుంచి మూవీస్ అంటే పిచ్చి ప్యాషన్ అండి సో అవకాశం వచ్చింది గ్రాప్ చేసుకున్నాను దీన్ని ఐఎమ్ రియలీ ఎంజాయింగ్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి సో ఇది ఫైనాన్షియల్ రూపంలో ఐ డోంట్ థింక్ సో బస్ కథని నమ్ముకుంటున్నాము నాకు నచ్చిన డైరెక్టర్లు దొరికారు సో వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ లైక్ అ ఫ్యామిలీ అండి ఫస్ట్ సినిమా మంచి సినిమా తీసారు సార్ థ్యాంక్ యూ మీ డైరెక్టర్ గారు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు ఆ పాటలు కానీ ఆ సాంగ్స్ కానీ సీన్స్ కానీ ఇప్పటికీ కూడా రోజు పొద్దున్న లేవు కానీ నాకు ఇన్స్టాలో ఆయన నా సాంగ్స్ వస్తుంటాయి నేను అవన్నీ డైరెక్టర్ గారు ఫార్వర్డ్ చేస్తుంటాను హీ ఆల్సో చెరీ చేస్తాం ఈ రియలీ ఎంజాయ్ చేస్తాం సూపర్ సార్ కాకపోతే మా ఇద్దరు కమ్యూనికేషన్ అదే ఉంటుంది ఈ డాక్టర్ గారు ఆయన తీసుకున్నారా ఆయన్ని లేకపోతే మంచి కథ చెప్పారు ఆయన కూడా డాక్టరే కదా మీ డైరెక్టర్ డెఫినెట్లీ అండి కథనే అండి ఆయన పర్సనాలిటీ వైజ్ ఇస్ జమ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ఈజ్ మోర్ దెన్ మై బ్రదర్ కథ అనేది ఆయన చెప్పిన చెప్పినట్టుగా అంటే నాకు కూడా సర్ప్రైజ్ అండి నాకు ఎంత ప్యాషన్ ఉందో తను చెప్పి అలా తీసి ఇద్దరము అంటే ఇట్స్ 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 ఎ గాడ్స్ గిఫ్ట్ అని అనుకుంటాను నేను కథ అలా చెప్పి స్క్రీన్ అలా వచ్చి చెప్పే కదా ఇట్స్ అ విజువల్ ఫీస్ట్ అండి ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా మా కూతురు రోజుకోసారి ఒక సాంగ్ ఉంటుంది మీరు ఇంతకు చెప్పారు కదా నేను చెప్తే మళ్ళీ సేమ్ కాపీ కేట్లాగా ఉంటుంది కాపీ కాదు సార్ మీ ఆయన అన్న గురించి మా ఇంట్లో గొడవ అవుతూ ఉంటుంది టూ డేస్కి ఒకసారి పెడుతుంది మా పాప ఉపన్యాన్ని మీరు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు తను చూసుకోవాలి హౌల్డ్ ఇష్యూ అండి థర్టీన్ ఇయర్స్ మా చిన్న పాప కూడా మళ్ళీ ఫ్యాన్ అయిపోయింది తను ఫాలో అవుతుంది ఆ సినిమా అదే చెప్తున్నానండి నేను మొన్న యూఎస్కి వెళ్ళాను డాక్టర్గా అంటే అందరు ఓకే వెల్కమింగ్ ఉండే చూసే నా వామ్ రెస్పాన్స్ లేదు కోల్డ్గా ఉండే ఆయన నా ప్రొడ్యూసర్ అన్నాను ఇక్కడ వెళ్ళకంటే అక్కడ సినిమా బాగా రిలీజన్ అండి ఆయన అన్నా కానీ అందరు ఫేస్ లైన్ మారిపోయి అమ్మ ఐఎమ్ సేఫ్ రా బాబు ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది ఇంటరాక్షన్ ఆ వామ్తే వేరే ఉండేయండి దే వర్ సో వెల్కమింగ్ అంటే దే లవ్ టు మీట్ ఓకే హాయ్ నా అండి అంటే వాళ్ళ ఫేస్లో ఆ కలర్ చూశాను నేను ఎప్పుడు చేస్తున్నారా డైరెక్టర్ గారితో మళ్ళీ సినిమా డెఫినెట్లీ అండి పైప్ లైన్లో ఉన్నాయి తను రాసుకుంటున్నాడు నెక్స్ట్ గీత ఆర్ట్స్ మీరు కొలాబరేట్ అయ్యి సినిమా చేస్తారు సార్ గీత ఆర్ట్స్ అని నేను చెప్పలేను బన్నివాసు గారు నేను తను నాకు సినిమాకి రాకముందు నుంచే ఫ్రెండ్ సో అన్న ఒక చిన్న మూవీని చేద్దామంటే చేద్దామని జాయిన్ అయ్యాడు జాయిన్ అయ్యి చేస్తున్నాం మిత్ర మండలి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ షూట్ అయిపోయిందండి మార్చ్లో ఎప్పుడో ఉంటుందండి సార్ మార్చ్ ఏప్రిల్లో రిలీజ్ ఉంటుందండి ఎట్లా ఉంటుంది సార్ మీ ప్రొఫెషన్ అంటే ఒక నిజాయితీగా ఉంటుంది సినిమా వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ నిజాలు పర్సంటేజ్ తక్కువ కింద స్థాయిలో పై స్థాయిలో మీరు కింద స్థాయి వచ్చేటప్పుడు ప్రొడక్షన్ అనేటప్పటికి వాళ్ళు చిన్న చిన్న అబద్ధాలు ఇవన్నీ ఉంటుంది మీరు చూసిన జెన్యూనిటీ ఇక్కడ తక్కువగా పర్సంటేజ్లో ఉంటుంది సార్ మీరు అన్నట్టు ప్రతి వ్యాపారంలో ఉంటారు సార్ అది సినిమాలో ఉంటుందని నేను వ్యాపారంలో కింద స్థాయిలో సార్ కింద స్థాయిలో ప్రతి వ్యాపారంలో ఉంటుంది సార్ నువ్వు ఎంచుకున్న మోడలు నువ్వు వేసుకున్న బడ్జెట్టు నీకు ఒక అవగాహన ఉంటే ఐ థింక్ అవన్నీ నెగ్లిజిబుల్ అండి సార్ ఇక్కడ మీ ఆఫీస్ చూసాం ఎయిట్ సూట్లు చాలా ప్రొఫెషనల్గా ఉంది ఆఫీస్ కూడా ఎయిట్ సూట్లు పెట్టారు ఎంత ఖాళీ ఉండదు మీరేమో షూటింగ్ ఏమో ఐదు ఆరు రోజుల మించి వెళ్ళలేదంటున్నారు మీ ఆఫీస్ చూస్తేనే మూడు నాలుగు ఎయిట్ సూట్లు ఉన్నాయి ఎట్లా చూస్తారు అది కాదండి అది దేవుడు ఒక అదృష్టం కల్పించాడు ఈ ఆఫీస్ కట్టినప్పుడు నేను సినిమాలు తీస్తాను అని అనుకోలేదు ఫస్ట్ పాయింట్ రెండోదండి నాకు దొరికిన టీమ్ అండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇట్స్ మోర్ లైక్ ఎ ఫ్యామిలీ టు మీ సో కుదిరిపోతుందండి అది దానికంటే నాకు
కానీ నాకు ఇండస్ట్రీకి రాకముందు నుంచి తారక్ అంటే ఇక అమ్మ ఇష్టం ఇంకా నా అన్నగారు పెద్ద ఫ్యాన్ నేను అక్కడి నుంచి తారక్ అంటే గొప్ప అభిమానిని సో అంటే దేవుడు ఉన్నాడండి టైము కొలు చూస్తే ఖచ్చితంగా చేస్తాం సూపర్ సార్ తప్పకుండా దొరుకుతుంది సార్ అది సరే ఓవరాల్గా మట్క ఇప్పుడున్న ఇప్పుడున్న టైంలో ఆఫ్టర్ కరోనా సినిమా చూసే విధానం మారిపోయింది ఎంటర్టైన్మెంట్ వేవ్స్ మారిపోయింది ఓటీటీ వచ్చేసిన తర్వాత ఏమాత్రం డిస్టర్బెన్స్గా ఉన్నా ట్రైలర్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయకపోయినా కూడా ఓటీటీ ఓటీటీలో వస్తుందిలే తర్వాత ఫిఫ్టీన్ డేస్లో మీరు అయితే చేస్తున్న బ్రేక్ ఈవెన్ కోసం మీ ఓటీటీలో చూసి అర్థమైన భావనలు అయిపోయారు ఏమాత్రం ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయకపోయినా కూడా థియేటర్ మోహన్ చోట్ల అది పెద్ద హీరోతో సైతం అటువంటిది థియేటర్కి ఫిల్ చేయాలంటే మీ దగ్గర ఉన్న కంటెంట్ అంటే ఏం చెప్తారు ఎగ్జైట్మెంట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి సార్ మీరు అన్నట్టు సినిమా కంటే ఒక టెంప్లెట్ వేసుకుంటారు ఒక యాక్షన్ అనుకో థ్రిల్లర్ అనుకో సస్పెన్స్ అనుకో ఒక ఎమోషన్ అనుకో ఒక ఐటమ్ సాంగ్ అనుకోండి ఈ సినిమాలో ఇవన్నీ కనెక్ట్ అయిపోయాయండి ఆల్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ జాక్ ఆఫ్ ఆల్ రైడర్స్ మాస్టర్ ఆఫ్ ఆల్ రైడర్స్ అని చెప్పగలుగుతాను ఫస్ట్ పాయింట్ ఇంకొకటి సినిమా మాట్లాడుతుందండి ఫోర్టీన్త్ రోజు ఖచ్చితంగా నేను నేను నమ్ముతున్నాను తప్పు పోమని ఖచ్చితంగా సినిమా విల్ స్పీక్ ప్రజలు అంటే ఇప్పుడు ప్రేక్షకులు ఉన్నారు వాట్ ఐ కెన్ టెల్ దెమ్ ఈజ్ ఆ థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ మ్యూజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోరే కానీ ఇంట్లో ఏ రోజు కూడా మనకు టీవీ స్క్రీన్లో దొరకదు అది ఫ్యామిలీ పరంగా నేను ఒకసారి మా ఆవిడ ఒకసారి మా కూతురు ఒకసారి చూస్తాం ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు ద థియేటర్ హ్యావింగ్ దట్ చిప్స్ పాప్కార్న్ ఆ సమోసాస్ అయి కానీ అది దట్ ఈస్ ద ఫ్యామిలీ బాండింగ్ టైమ్ అని అనుకుంటాను డెఫినెట్లీ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ మోర్ ఎన్రిచింగ్ అండి థియేటర్లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే మూవీ ఇది నేను ఖచ్చితంగా ఈ మూవీ థియేటర్లోనే చూడాలి దెన్ యూ లెన్ రియలీ మేక్ ఎ డిఫరెన్స్ ఆఫ్టర్ వర్న్ కాకుండా ఎవరికి యాక్టర్ బాగుంటాయి సార్ మీనాక్షి కానీ నవీన్ చంద్ర చాలామంది కాస్ట్ ఉన్నారు సార్ నేను మొన్న సినిమా చూసినప్పుడు వీరికి ఇన్ని మార్కులు వీరిని ఆ క్యారెక్టర్కి ప్రతి ఒక్కరు జీవం పోసారండి అంటే నేను మరీ మరీ చెప్తున్నా కదా వరుణ వరుణ్ తేజ్ గారు ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్ఫార్మెన్స్ అండి దాని తగ్గట్టు ఆ ఎరాకల్లి మీనాక్షి గారే కానీ ఒక యాంగ్లో ఇండియన్గా ఒక క్లబ్ డ్యాన్సర్గా కానీ నూరే ఫతే ఫస్ట్ టైం వీఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఆర్ ఎస్ ఎ ప్రామినెంట్ రోల్ ఇన్ ద మూవీ అండి తెలుగు ఇండస్ట్రీకి పరిచయం చేస్తున్నాము నవీన్ చంద్ర గారే అనుకోండి కన్నడ కిషోరే జాన్ విజయ్ గారు అని వీళ్ళు ఒక్కొక్కరు నాటుక చెప్పాలంటే చించేసారండి చింపి అసలుకి ఎర కొట్టారు సూపర్ సార్ సార్ మీ ట్రైలర్తో పాటు డైలాగ్స్ గురించి మంచి పేరు వచ్చింది ఫస్ట్ ఫస్ట్ డైలాగే జూలు ఆడిచ్చే టైగర్ ఆడిచ్చాడు ఒక డైలాగ్ ఒకటి ఇక్కడ ఇక్కడ కంట్రోల్ ఉంటే ఇక్కడ దాకా వచ్చాను డైలాగ్స్ మంచి అప్లాజ్ వచ్చింది మీరు మీకేది నచ్చింది సార్ డైలాగ్స్ పర నేను చెప్తున్నాను కదా ఇది డైలాగ్స్ పంచులు కావండి డెఫినెట్లీ ఎమోషనల్గా వచ్చే డైలాగ్స్ అండి దర్ ఇస్ డిఫరెన్స్ పంచులు సటార్లకి వేస్తారు బట్ దీంట్లో అన్ని ఎమోషనల్ డైలాగ్స్ మీకు ఆ సినిమా స్క్రీన్ ప్లేలో అర్థమవుతుంది ఆ డైలాగ్ రావడానికి దాని పవర్ ఎంత అని సో నాకు ప్రతి ఒక్క దానికి ఒకటి ఉండదని కాకపోతే ఒకటైతే చెప్పాను ఈ సినిమా తర్వాత ఈ క్యారెక్టర్లో ఈ డైలాగ్స్ అనర్గాలంగా ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో మాట్లాడుకుంటారు అరే నేను ఇంత దూరం వచ్చానంటే ఈ కంట్రోల్లో ఉన్నాయరా లేకుంటే మనము ఆశను నమ్మకాన్ని ఈ డైలాగ్స్ లేకుంటే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఇవన్నీ మాత్రం ఉండిపోతాయండి వాడతారు ఈజీగా వాడేస్తారు ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో నేను ఇప్పటికే మీమ్స్ చూస్తున్నాను ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు సార్ కలెక్షన్ సార్ సార్ నెంబర్స్ అనేది నేను ఎప్పుడు ఆలోచించను మూవీ బాగా చేసామనే నమ్మకం నాకు ఉంది సో డెఫినెట్లీ ఇది సేఫ్ ప్రాజెక్ట్ అండి ఇంకేంటి సార్ సోలోగా వైరా నుంచి ఎప్పుడు రావు సినిమా డెఫినెట్లీ అండి నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్లో వచ్చేస్తాయండి ఎవరు సార్ ఎన్టీఆర్ అయినా అంటే నేను అంటే అలా చెప్పడం ఎన్టీఆర్ అని కాదు కథ ఏ హీరో సూట్ అవుతాడో ఆ హీరో వచ్చేస్తాడండి ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ సినిమా అయితే ట్రైలర్ బాగుంది డైలాగ్స్ బాగున్నాయి మీరు మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ బాగున్నాయి ఎందుకంటే సినిమా చూసిన తర్వాత ఎంట్రీలు చేసేటప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ చూస్తుంటే తెలిసిపోతూ ఉంటుంది చాలా బాగుంది కంటెంట్ మీద మీ ప్రోడక్ట్ మీద చాలా నమ్మకంగా ఉన్నారు అలాగే వరుణ్ తేజ్ కూడా నిన్న స్టేజ్ మీద చాలా బాగా చెప్పాడు నాకు తప్పకుండా చూడండి డిసప్పాయింట్ చేయని చెప్పాడు ఖచ్చితంగా డిసప్పాయింట్ చేయడండి అది నేను కూడా గట్టిగా చెప్తాను తను ఎందుకంటే చూసి వెళ్తూ ఉంటాడు ఏ పడితే ఆ సినిమాలు చేయడు సినిమా ఫ్లాప్ అయినా కూడా మంచి కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలు చేస్తాడు అతను ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ సినిమా బ్లాక్
Allah'a emanet olun.